Një mbrëma të nderuar teleshikues, ky është edicion informativi lajmeve këtu në kanalin 7. Ndër të tjera do të ndishni. Qeveria e Shqipëris dhe e Kosovës në nëshkruajnë 14 marveshje të reja në Tiran. Rama e hoti shpalosin ambicjen për heqen e kufirit. Majoranca miraton e vetë me ndryshimet në kodin zjedhor që nuk për prekin koalicionet, toleron vetëm ulljen e pragu dhe hapjen e listave. Donald Trump i shkruan e diramës dhe i kërkon të zhvendos ambasadë në Jeruzalem, memorandum bashkëpunimi edhe për rjetin 5G. Freedom House publikon raportin, pandemia e Covid-19 thelloj krizën për demokraci në të gjithë botën, dërsa qeverit abuzuan me pushtetin. Presidenti Amerikan dhe zonja e par preken nga koronavirusit, Trump njofton karantinimi në shtëpine bardhë dhe nisin e trajtimit mjekësorë. Dhe të njëhemi më gjersish me lajmet. Mbledhja e sot me mes qeverisë të Shqipërisë dhe asajtë e Kosovës u finalizua me nënshkrimin e 14 marveshjeve. Kryeministri e Dirama bëri me dje planin e masave që synojnë heqen e plotë të kufirit, dërsa Abdulla hoti nënvizojnë bështetjen e tiranë zyrtare në proceset integruese. Rama vlerësoj edhe marveshjen mes Prishtinës e Beogradit në shtëpin e bartë, ndërsa shënjestroj Albin Kurtin e Ramusha Radinej. Mbledhja e gjasht me sjeverisë të tiranës dhe Prishtinës u mbyll me nënshkrimin e 14 marveshjeve dhe me morandumeve të bashkëpunimit. Filimi i studimit të frytë shmëris që do të siel ndërtimi e kurudhës që lidhë Shqipërin, Kosovën dhe Serbin dhe shëndërimin e porti të dursit në doganën e fundit që transporti maldrave do të kaloj drejt Kosovës u vlerësuan nga dy krej ministrat Edi Rama dhe Avdulla Hoti si fitim prurse për ekonomin e dy vendeve. Unë e di si bën Albini Logaric, edhe më rezulton që nga i pamje Logarive në aspektin ekonomik është si vetë administrimi Jugoslav. Si mund të mos përfitoj a i që ka portit dhe a i që kryen gjithat volum, trektar, importesh dhe eksportesh dhe përfitoka më shumë një nga aktorët që do shfridzojnë portit. Këtë me siguri e gjenë Albini. Do të filloj me njëherë, krejt fokusi qeveris është që të bëjmë bashkë forca tonë, që sa me partë përfundojmë studimin e fizibilitetit, për ditë modalitetet e ndërtimit të kësaj, he kuru dhe që e këthen portin e dursit në një port të rëndësis strategike prej Evropës qëndrore edhe krejt e Balkanit. Edhe pse nuk ishte një nga pikat e bashkëpunimeve të reja ekonomike, por që i ta kon të ardhmes, kreu i qeveris njoftoj një nga investimet më të rëndësishme në fushën e energetikës. Ne me shtetet bashkuara, nesër, firmosim një marveshje për skavicën, që do të financohet nga shtetet bashkuara. Shtetet bashkuara kanë vendosur që në një numër të saktuar, bështetje shëndetsore me respiratorë në Europë, pjesën e luanit jabën Shqipërisë. Pas në shkrimi të marveshjes në Washington, mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar, me rritë të cilën, kërë Ministri Edi Rama, ja një omologu të Avdulla Hoti, edhe Kosova do të ullet në tryezën e shengrit rajonal, e refuzuar më herët nga dyish kërë Ministrat e Kosovës, Ramush Haradinaj dhe Albin Kurti. Mini shengeni është projekti për koshën interesimi jonë edhe i gjithë rajonit është për një shëngen të plotë bashkë në bëhep. Të vetë me mpi, ku dy kërë ministrat nuk qëndrua në të njëtat pozicione, ishte për vendosje në ambasadave në Jeruzalem. Edi Rama i tha jo kërkesës e presidentit Amerikan Donald Trump, dërsa Avdulla Hoti në bështet Washingtonin. Shqipria në politikën e jashme, në këtë aspekt është komplet e linjëzuar me bashkimin Europian. Ne jemi vendiri, ne kemi nevoj për njohje në politikën e jashme, ne jemi njëtat linja, sa i përket parimeve dhe interesave të vënën politikën e jashme, me politikën e jashme të shtetët në bashkullat të Amerikës. Në përgjigjen përfundimtare, kreve qeveris nuk tha nëse Shqipëria do të shkëputet nga nisme ekonomike kineze 17 plus një. Përsa i përket levizjeve konkrete, këto janë qështje jona. Dhe si qështje jona, ne i trajtojmë me shumë kujdes dhe vendosim 
në moment në dur, gjithmon në funksion të interesave strategjikët Shqipëris dhe as njëherë, as njëherë duke harruar që ne jemi aleat strategjikët shtetë e bashkura dhe aleat strategjikët bashkërit e Europian dhe në politikë në jashme e përsëris në jemi të linjëzuar me bashkërit e Europian. Në javët në vazhdim, pritet të konkretizohen dy projekte, më ja fërti imbajtje së konferencës së parë ndërvendore dhe a i për rikualifikimin urban të prizrenit në funksion të 150 vjetorit të lidhje së prizrenit. Majoranca nuk pranoj të ndryshoj modelin e hapjes e listave, por uli vetëm pragun kombëtar në një përqind. Kuj qëndrim në Komisionin e Ligjeve Sodi i Reagimin e Ashtë për të opozitës parlamentare, e cila braktisim bledjen. Më pas socialistët miratuan vetëm kodin, i cili do të votohet të hënën në seancë. Pas 5 orë mbledhje, partia socialiste miratoj vetëm me votat e saj ndryshime në kodin zgjedhor në Komisionin e Ligjeve duke vendosur të ecë para me reformën elektorale pa konsensusin e partiz demokratike, por edhe pa konsensusin e figurave kryesore të opozitës parlamentare si Muslimu Rizje Rudina Hajdari. Një më jetë vota pro, asë një kunder dhe asë një abstenim, miratojt në tërsi. Drafti miratuar në Komisionin e Ligjeve para shikon se koalicionet mund të paracite në zgjedhje vetëm e një listë për bashkë këtë kandidatësh, duke rëzuar kërkesën kryesore të pëdës dhe alatëve të sajë. Koalicioni do të regjistrojt si subjekt në vede, por do të trajtojt në një të akushte si partit politike, ku do të ketë një lider, pra partia lider, dhe ku subjektet me marveshin e tyre do të përcaktojnë të klista e kandidatve edhe vëndet që ata do t'i alokojnë partive pjestarët koalicionit. Socialistët bëjnë një ndryshim në propozimin për hapjen e listave duke synuar të arrinda kordësi në opozitës parlamentare. Majoranca propozon që kufiri maksimal për të thyre renditin e partijës të jetë 10.000 vota. Endomorëm të gjë me qëllim që të ketë mundësi elektoratit të korigjoj listat e partive. Ama një sistem totalisht i pa kontroluar do të cilë të kaos qofë në mënyrën si si do të votoni zjesit, do të cilë të kaos në mënyrën e përfajsimit dhe do të shbënde rolin e partive politike. Majoranca pranoj dhe kërkesën e opozitës parlamentare për ullin e pragull kombëtar në nivelin 1% si dhe kërkesën që kryetari partijës të ketë mundësi të garoj në 4 qarqe. Bitë akord, nëse ju jep një konsensusin që të reduktohat në një tret në qarqe, pra në 4 qarqe. Kjo mbledhje maraton të regoj se sa e përqar është opozita parlamentare. Filimisht, opozita e braktisi komisionin më pas disa deputetë saj së bashku me mëslim u rizin, u rikëthyen për të votuar nene që përmbushnin kërkesat e tyre dhe u larguan pasi nuk gjetën konsensusin për modelin e hapjes e listave. Por dy kretarët e grupeve parlamentare të opozitës, Edmond Stojku dhe Nimet Musaj, jo vetëm qëndruan në mbledhje, por edhe shprehën qëndrimin e tyre për ndryshimeve, duke i dhënë kështu shumicës gjdo garanci se i ka votat të hënën për të miratuar reformën zgjedhore. Komisioni i posatëshën parlamentar përmbyll procedurën për përzjedhjen e kandidaturave për organe drejtuese të këqëzës. Partia Socialiste propozoj për krye komisioner Bledar Skënderin, Ilirian Celibashin dhe Ilir Rusmalin, por për shkak se Skënderi pritë të bëhet drejtor i akus, Socialistët e zëvendësuan me Ardian Muslimajnë. Tërko përfajsues i posatëshëm i opozitës, o erdë Bilyk Bashi, skualifikoj Ilir Rusmalin, i cili ka qënë më herët Minister i Partisë Demokratike. Partia Demokratike për mes o erdë Bilyk Bashi të propozoj për zëvëndës komisioner Leal Bapelingun, Agron Hajimalin dhe Hysen Osmanajn, por pësë e skualifikoj këtë të fundit. Për pozicionet në Komisionin e Ankimimeve dhe Sankcioneve nga pësë, propozojt Ervin Lako, Koli Bele, Ilir Rusmali, ndërsa nga PD, Ledjo Braho dhe Elvis Qefa. Lista me 5 kandidat të kas do të votohet në blok në seancën plenare. Në konferencën e ti të përjavshme, presidenti Ilir Meta i ka bërstërisht thirje mazhorancës ti përmbahet vetëm arveshje së pes qërëshorit. Gjithashtu, kreu i shtetit hodhi akuza në e krye ministrit, duke thënë se po ma shtron për listat. Si pas presidentit, nëse Edi Rama do të pranon të hapjene plot e listave, nuk do të mund të dilë të deputet në asë një qarkë. Presidenti Republikës Ilir Meta ka artikuluar para lajmërimet të ashë për andaj mazhorancës në lidhje me reformën zjedhore. Gjatë konferences e përjashme për shtyp, kryetari shtetit Meta ka deklaruar se 5 qërëshori nuk mund të preket, duke i kërkuar shumicës qeverisese të tërhiqet. Ne nuk mund të dhe nuk të dhe kursësi instalimit e i grushti shtetit. Do të bëtë një shëmbull për gjithë botën, jo për Europën që nuk të 
diskutohet edhe qdo shqiptar jo edhe me vot po edhe me poezin e Avzinelos e Aliri Avdeke dhe me qdo mjetë tjetër legjitim do të ekzekutoj rivendosin e rendit kushtetus demokracis dhe sovranitetit të plot të poplit shqiptar Meta ka akuzuar krye ministri në dirama se nuk dëshiron të hap listat e kandidatve për deputet A i me listat të hapura në asë një qakë Shqipëris nuk dhe deputet Dhe ta për vetën jonë ka për qashë për në 12 të pari Por parale i mërimet e kreu të shtetit për majorancën nuk ishim vetëm në lidhje me reformës gjedhore Por edhe me qështjen e mbrojtje se interesave të Shqipëris në gjykatat e arbitrajin ndërkomptar E cila si pas ti është këtyër në një rezik për financat e vendit 26 pril se cili do të mbajt përgjësitin e Ka mbër që ka mbër dhejta një të pakton Sotet të ti do të akem për asush Se kjo shtetë po dhe është e kështu pes muaj Merë kredik te, për të larë Borgjët e beketit andej, borgjët e kurumit te Edhe të përfitojnë zyrtat korruptuar Dyherë, treherë Të mos informohet presidenti Republikës Për i qështë e ka i shtërëndësishme shtetërore Në këto kushte Kur kemi këto situata në spitale Kur kemi këto probleme ekonomike, varfërije Përndaj bëthire gjithve të rrisim përgjësin E tyre shtetërore Pavarësisht para lajmërimeve të presidentit i lirmeta për reformën zjedhore, ligjërisht a i vetëm mund të kthej për i shqyrtim kodin, por majoranca i ka vota të rëzoj kryetarin e shtetit. Në përmjet një letre dërguar krye ministrit e dirama, presidenti Amerikan Donald Trump i kërkon që Shqipëris të zhvendos ambasadën e saj në Jeruzalem. Dërdo tjera, Trump ofron edhe një memorandum mirë kuptimi me Shëbëan për sigurin e rjetit 5G kunder ndikimit malin të kinës. Pas Serbis, shtetet e bashkuarat Amerikës kërkon që edhe Shqipëria të zhvendos ambasadën e saj në Jeruzalem. Në letër ndërguar Krye Ministrit e Dirama, kreu i shtëpisë bardh Donald Trump, inkurajon vendin ton të i bashkohet Amerikës dhe disa vendeve të tjera të Evropës që për fajsin diplomatike të vendos në ato që Izraeli e njëhë si krye qytet të tijin Jeruzalemin. Unë duat ju falenderoj për mbështetjen tuaj të fuqishme të marveshjeve të Abrahamit, hapi më do me thënës drejt pakjes në lindjene mesme për këtë gjenerat. Ju inkurajoj që të bashkoheni shteteve të bashkuar edhe të tjera kombeve europiane në zhvendosjen e ambasadës tuaj në Jeruzalem. Kjo nuk është kërkesa e vetëme që Donald Trump ka për ediramën. Në letërën ku filimisht vlerëson lidershipin shqiptar në rajonin e Balkanit dhe në Evropë, Në ato që presidenti i shëbëave e quan ndaj ekspozimit malin të kinës në apuzimin me të drejtat e njëriot dhe praktikave grabitqare të huazimit, kërkon që mbështetja e Shqipëris në nismën Amerikane për një rjet të pastër 5G të konkretizohet me një marveshje me zdy vendeve. Mbështetja ju e hapur për rjetet e sigurta të telekomunikacionit, po jep një shembul të fort dhe shpresoj që shtetet e bashkuara dhe Shqipëria të mund të nënshkruajnë së shpeti një memorandum mirë kuptimi mbi sigurin 5G, i cili hap rrugën që edhe vendet të tjera në Balkan të bëjnë të njëtë një. Duke ju referuar mardhënjeve ekonomike mes Shqipëris dhe Kinas, Donald Trump e nëzit kreu në qeveris që të mos jetë pjesë e nismës 17 plus një, që si qasje ka rritje në investimeve kineze në infrastruktur, transport, arsim dhe shkenc në vendet e Evropës qëndrore dhe lindore. Jam gjithashtu i kënaqur nga roli i forti Shqipëris në nismën e tre deteve, një alternativ transparente e bazuar në treg dhe e drejt, e formatit Kina 17 plus një, prej të cilit unë ju nëzis të dilni. Falenderues, presidenti Amerikan të regohet ndaj Ediramas edhe për mbështetin e ti në normalizimin e faktorve ekonomik mes Kosovës dhe Serbis. Gjatë 24 orëve të fundit, 159 persona kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, dërsa numri të estimeve është rritur sërisht. Ndërko një pacienti moshuar ka humbur jetën si pasoj e komplikacioneve nga koronavirusi. 159 persona janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 gjatë orëve të fundit, ndërko është një numri të estimeve laboratorike të kryera ka ishen me i larti që nga filimi i pandemis. Janë kryer 1.085 testime, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 159 qytetar të prekur nga virusi SARS-CoV-2. Janë shëruar 265 qytetar, duke quar në 8.322 numërën të shëruarve që nga filimi i epidemis. 202 të shtruar po marrë në shërbimi në 2 spitalit COVID-19, ndërsa një pacient ka humburitën në 24 orë të fundit. 
aktualisht në spitalin infektiv dhe atë shef që të ndroqe, po trajtojnë 202 qytetar, 23 janë në terapi intensive, nga të cilët 7 pacient janë të intubuar. Në 24 orë të fundit, me gjithë përpjeket e mjekve, fatkesisht e ka humbur bëtejen me COVID-19 një 75 vjeqarë nga Tirana. Me hapi në ambjendeve të brendshme të bareve dhe restoranteve, Ministria e Shëndecis u ka bërthirje bizneseve për respektimin e masave për të parandaluar për hapjen e pandemis. Ministria e Brendshme ka reflektuar sa i përket kritikave për projekt ligjin e përgjimeve të policis. Në Komisionin e Siguris, Ministri Lesha i tha se kishtë pasur një kesh kuptim dhe se termi përgjim është zëvendësuar me mbikëshyrjen, e cila do të bëhet vetëm e lejen e prokuroris. Ministria e Brendshme është të rejqur nga përgjimet e policis të cilat u kërkuan që të kryeshin pa marë lejen nga prokurori. Në Komisionin e Siguris, vetë ministri tha se kishte patur një keqë kuptim dhe se termi përgjim është zëvëncuar me mbikëqyrjen. Në thelbe janë bërë ndryshime sa i përket terminologjis para sujë se pati pisa keqë kuptime, para sujë se shumë veta e keqë kuptuan, si kur bëjë fjalë për ndërhyrjen e një për një nërvyrë në ligjën e përgjimeve dhe për dënje atributesh ose kompetenza shë policisë për të kërëja përgjim. Në gjë ka nërshuar, është të rishikuar terminologjia, duke zvënsuar pra fjallën përgjim ambiental me mbikëqyrje. Lesha i shtoj se këto mbikëqyrje do të bëhen me miratimin e prokurorisë për gjithshme dhe spak. është vendosë dhe kushtë e kontrolit tyre dhe në pikën dy të nerit, është tënë që kushtet, regullat, procedurat, afatet, që zbatohen për përdorimin e masëve të qanta, për të saktohen për zim të rëmbashkët të Ministrit për gjejës për rendin e sigurin publike, të prokurorit për gjithëshëm dhe drejtusit të prokuris për saqëm. Projekt Ligju u miratua në parim në Komisionin e Siguris. Reflektimi i Ministrisë së Brendshme erdi pas kritikave të ashtë për atë prokurorisë së përgjithshme, spak dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit, të cilët e konsideruan përgjimin e policisë pa leje si një nismë ligjore të rezikshme dhe antikushtetuese. Partia Demokratike ka pa ditur Ministrin e Brendshme Sander Leshaj në prokurorin e posaqme kunder korupcionit për manipulimin e listave të votuazve. Ministri Leshaj, së bashku me drejtorin e përgjithshme të gjendjes civile, Bletar Doracaj, akuzohen nga opozita se ka ndryshuar vendbanimin e qytetarve me qëllim manipulimin e listave të zjezve. Në padin e opozitës, spaku t'i kërkojtë të sekuestroj të dhënat kompjuterike, si që është registri komptar i gjendjes civile për të vërtetuar ndërhyrjet e palishme në sistem, me qëllim ndryshimin e adresës e vendbanimit dhe për jedhoj të pengoj qytetare të votojnë për mes ndryshimit të vendvotimit. Këtë të premte janë dorzuar prova të reja lidur me vrasin e Azem Hajdarit. Në procesin da një prej të akuzuarve, Izaet Hadjia, organi akuzës foli për pamje filmike të asaj kohe që tërgojnë dinamikën e njarjes dhe personat e implikuar. Të tjera prova për vrasje në ish liderit të djetorit Azem Hajdari janë siguruar nga prokuroria në procesin da Izaet Hadjias, një prej të akuzuarve për krimin e rëndë. Prokurori që është jes drita nushi dërëzoj një usë bëme materiale filmike që janë marë nga mediat asaj kohe. Si pas të i ato sildim prova të reja lidur me vrasjen, por trupi gjykue si kërkoj prokurorit që të paraqiste edhe autorizimi për katës për përdorimin e pamjeve filmike. Ndërko të dyja palët si organi akuzës ashtu dhe avokatin brojtës kanë dërëzuar një kërkes me emrat të cilët si pas tyre do të zbardin përfshirje në izetagjis në vrasjen e azemajdarit. Me styre është edhe ish kreministri Sali Berisha. Avokati i Zeta Gjia, si da jetë beqiri, pretendon se mbesa e Berishës, ka parë lëvizin autorve të vrasjes para njarjes dhe ka njoftuar atë. A i kërkon nga ish kreministri të japë shpjegime se pse nuk njoftoj policin, por a zemaj darin për pranin në agresorve. Rihapja e dosjes për i Zeta Gjin erdi pas kërkesës që a i bëri në gjukatën e apelit, kërkese cila u pranua. Ndërko, gjukata penale e tiranës pritet të shpret në datën nëntetor, lidhur me kërkesën e prokurorizet të mbrojtjes për thirje në dëshmitarve në gjyqë. Lideri opozitës ka viju arturin e ti të takimeve me biznesin, ku këtë të premte undal në Elbasan. Lullëzim Basha ri për sëriti thirje ndaj krye ministri të rama, të zbatoj sa më par planin me pespika të partiz demokratike, si e vetë mjas zidje për krizën ekonomike. Kriza ekonomike dhe varfëria ishin fokusi i diskutimeve të liderit opozitës gjatakimeve me bizneset në Elbasan. 
Lulzim Basha dhe gjoj shqetësimet e qytetarve dhe akuzoj qeverin se nuk bërë asgjë për të ndihmuar i më këmbjen nga pandemia. Dy jafshin e fundit të shtatorit, konsumi ka rënd pikjat, që do të thot që gjepat e njerëzve janë boshatisur. Janë boshatisur sepse është i vetëmi vend nga gjithë vendet e rajonit, që ju vetëm spati paket 3 e paket 4, si që pojapim vendet e rajonit, por ato dy paketet e pare që paketa gjysmake. Dhe naturisht ato pak pare që u shpërndan të shmën të kanë baruar. Përbashën, e vetëmi asë gjithje, mbetet zbatimi i planit me 5 pika i hartuar nga partia demokratike. E lusë dhe sot nga Elbasani, ti lë broqë kula dhe gërvërët, dhe të mari planin që e kemi përgatitur pas e kemi studiuar situatën. Njëri ka që më kërë jebë burë? Po e kemi për publike dhe ditë për ditë për ithe mere këtë plan dhe zbatoje se kjo plan nuk ka të bëj me konkurencën politike për spartive, ka të bëj me jetën dhe shëndetin e njerëzve. Krye demokrati undale dhe tek situata e kriminalitetit në Elbasan, ku foli për lidhjet e politikës me personajet e botës e krimit. Në ditën e pes të grevës e uris, gjëndja shëndetsore e një prej naftëtarve është rënduar, që ka e detyroj të dërgohej në urgjensën e spitalit. Edhe shokot e ti të ngujuar kanë probleme shëndetsore, por ata janë të vendosur të mos tërhiqen, të rrisë të marin roga që u takojnë. Ndërsa kanë hyrë në ditën e pes të grevës, gjëndja shëndetsore e naftëtarve është rënduar akoma më shumë. Për shkak të komplikacioneve nga mungesa e ushqimit, një prej grevistëve u transportua këtë të premte me urgjens drejt spitalit. Nuk i lëmë balë të qokët. Në amë gjezi të darë këtë i dori. Të vendosër për të shkuar deri në fund grevës, naftëtarët thonë se nuk do të tërhishem pa marë roga që u takojnë. Gjëndja shëndetsore sot, sa vinë në rëndohet. Kemi këpudje trupi më të më të theksuara. Marje mendësh, këti, ajrje, Se do ma shumë e vogër këtu, ambjendi sesh, qatë temi. Shqy që ne do t'i rezistojmë t'i fundë, për më deri që atë marrë më lekët. Mjekët, mjekët së nga përgjigjën e, për qatë dhe t'i prënë në mjekët e. Dierën ato, erën për të tato këtu. Për një grevist i cili që nërën për 5 dit i ngujua në këto mjendi se do t'ot vetë brasi. Në munges të një përgjigje nga ana e autoriteteve, naftëtarët paralajmëruan se do të qojnë deri në ekstrem grevën e uris. Gjene është gogja rënduar, më të përndikon stresi dhe mos mari e një përgjigje të qartë, qartë dhe bëtë me fatin e rafinerisë. Naftarët janë vendosur, do të përshkallëzojnë deri në ekstrem të grevërinë. Në rafinerinë e balshit janë rreth 850 naftëtar. Ata kërkojnë të marin 13 pagat e prapa mbetura, të cilat i faturohen kompanis armo. Infermierët në Kosovë protestuan sot duke kërkuar garanci për jetën e kushte më të mira pune. Tubi mjerdi pas në gjarje së rënd, ku një punonjës i shërbimit shëndetsor, u plagos me thik nga pacienti. Pak dit më parë, një infermier në Kosovë është sulmuar me thik nga një pacient dhe fatë mirësish gjendet jashtë rezikut për jetën. Por kjo në gjarje u pasua me protesta nga sindikata. Në të bimin e kësaj të premë të i enfermirët kërkuar që të sigurohet jeta. Një alarëm i ashtë zakonisht seriosë, sepse ne tash jemi duke u punuar dhe mund të kemi në gjdo sekundë rëzice. Do të të përgjësia në rrasë ndodhë ndo një aksident të këna i kolegë tjetër, tash nga dikusht tjetër, sigurisht du t'i marë institucione, sepse na me kopi bëjmë apel, të i marë pra syshkë do të marë masa, më së të lejojnë të në ndodhë dhe një aksident tjetër që mund të në rezikoj edhe jetën. Vetëm pak dit më parë, stafi mjekësor ndihmës në qendrën klinike Universitarit Kosovës protestoi edhe mbi kushtet e punës në mesin e pandemis, si dhe premtimet e pambajtura për përfitimin e pagës shtes prej 300 eurosh. Presidenti Amerikan Donald Trump si dhe zonja e par Melani janë infektuar me koronavirus. Lajmin e dhavet presidenti me një postim në Twitter, shtëpia e bardë njoftoj se gjendja e tyre shëndetsore është e qëndrueshme dhe se presidenti do të vioj punë nga residenca. Presidenti Donald Trump dhe zonja e par Melani ka rezultuar pozitiv në taj testit për COVID-19 dhe tash më gjenden të izoluar në shtëpin e bardë. Në një postim në rritin social Twitter, Trump bëri të ditur lajmin me një herë pas rezultatit. Sonte, zonja e parë dhe unë dolëm pozitiv me testin për COVID-19. Do të fillojmë karantinën dhe procesin e shërimit me një herë. Do të kalojmë këtë së bashku. Ndërsa Melani Trump shkroj se gjëndja e tyre shëndetsore është e mirë. 
Si që kanë bërë shumë Amerikanë këtë vit, presidenti i shteteve të bashkuarat Amerikës dhe unë jemi në karantin pasi kemi rezultuar pozitiv, po ndihemi mirë dhe unë i kam shtyrë të gjitha angazhimet të artëshme. Ju ludhemi, sigurohoni që po qëndroni të sigurt dhe të gjithë të takalojmë së bashku. Mjeku i presidentit 74 vjeqar, Sean Conley konfirmoj se Trump dhe zonja e par janë mira aktualisht dhe pret që presidentit të vazhdoj të kryoj dhe tyrat e ti, dërsa do të vazhdoj kurimin. Si pas një zyrtari të shtëpisë e bardhë, të gjitha njëjarjet politike të presidentit Trump për të artë me në afërt u anulluan, redhimisht do të ketë një tërheqje nga fushata një muaj para zjedeve presidenciale. Të morkur në mbromje një nga këshiltarit kryesore të presidentit, Hope Hicks gjithashtu rezultoja infektuarë, ajo kishtë simptomat e leta gjatë u thimit me avion nga një tubim në Minnesota në Washington dhe ka shëqëruar presidentin edhe gjatë e batit të parë presidencial. Në muajt e fundit, disa punonjës së shtëpisë e bardhë janë infektuar me koronavirus, përfshi Kate Millerin, sekretarin e shtypit të presidentit, Mike Pence dhe këshiltarin e sigurisë komptare të shtëpisë e bardhë, Robert O'Brien. Raporti Freedom House zbulon se pandemia e COVID-19 thëlloj krizën për demokracin në të gjithë botën, duke shërbyrë si mbulim për qeverit, të cilat abuzua me pushtetin e tyre në emër të shëndetit publik. Krizës, si pas raportit demokracia në nblokim, nuk e shpëtuan asë mediat e pavarura që shpes janë censuruar gjatë pandemis. Pandemia COVID-19 për te gjithë problemeve shëndetsore, ekonomike, psikologike që ka kryuar kudo, ka pasur edhe një tjetër ndikim mjaft negativ, bëhet fjal për një thelim në krizën e demokracive botërore. Ky konstatim vjen nga rezultatet e raportit të organizatës Freedom House. Në hullumtimin e kryer nga kjo organizat nga janari deri në shtator të këti viti, për fundimet të regoj një munges të theksuar të transparencës qeveritare dhe informacionit mbi koronavirusin. Raportin zirë në pah dhe abuzimin e pushtetit nga qeveria gjatë pandemis. Ajo që filloj si një kriz shëndetsore në të gjithë botën është bërë pjesë e krizës globale dhe për demokracin. Qeverit në shdo pjesë të botës kanë abuzuar me fuqin e tyre në emër të shëndetit publik, duke shfridzuar mundësin për të minuar demokracin dhe të drejtat e njëriut. Ndër sektorët më të goditur nga kjo krizë demokracie në 192 vente të anketuara, media zë një vend të rëndësishëm. Mediat e pavarura shpesh janë censuruar gjatë pandemis duke e bërë të vështirë logaridhënjen dhe duke penguar shpërndarjen e informacionit jetësor. Të pakt të 91 nga 192 vende përjetuan kufizime në përqimin e lajmeve si pjesë e përgjigjes nda i shpërthimit e koronavirusit. Gazetarët që mbulojnë krizën e koronavirusit janë arestuar dhe shënjestruar me dhunë nga cmim dhe friksim. Qeverit kanë ushtruar kontrol mbi përmbajtjen kanë revokuar registrimet e pikave të shqitjes, kanë pezulluar shtypjene gazetave dhe kanë kufizuar pyetjet e pavarura në konferencat për shtyp. Legislacioni i ri kunder për hapje se lajmeve të rebe në lidje me virusin është miratuar nga shumë shtete, ndërko që faqet e internetit janë blokuar dhe artikuit në internet ose postimet e medjave sociale janë hequr. Të gjitha këto pikërisht në një ko ku është në rritje nevoja e publikut për informacion të pa anëshëm dhe të pa censuruar. Përsej përket ndikimit në zgjedhjet, shumë për tyre undërprejnë midis janarit dhe gushtit 2020, duke pasur parasysh filimin e shpet të pandemis dhe rezikjet akute e shëndetsore që parakiste e përvotuesit në shumë vende, qeverit nuk arritën të përmbushtin standarte demokratike, ose për shkak se zgjedhjet e reja nuk ishim planifikuar me njëherë, ose për shkak se zyrtarët saktuan data të reja pa bërë përgatitit e duhura për votim. Me gjitha të, edhe në mesë shkatrimi dhe përqarjes, disa janë përgjigjur pandemis me shprez dhe për të rritje. Gazetaria ka lulluzuar në vendet e caktuar, ndërsa njerëzit kërkon informacione faktike dhe raportimi hullumtues ka vazhduar në disa premjediseve më armiqësore. Hullumtimi përfshiu një sondaj në të cilin 398 ekspert raportuan për gjëndjen e demokracis në 105 vende dhe teritore. Ka shkaktuar debatet të forta artikuli i botuar në një revist mjekësore në Britani, i cili hedhi den se qeverit do të abënd të detyruash me vaksinën anti-Covid. Ndërko një gjukat në Itali anuloj urdërin që synon të të abënd të të detyruash me vaksinën e gripit sezonal në rajonin e Lazios. Edhe pa umiratuar vaksina kunder Covid-19, po hiden i des se ajo mund të bëhet të detyruash me për populatën. Të tjil argument, ngre edhe artikuli i botuar i revistës mjekësore britanike New England Journal of Medicine, me titullin Sigurimi i marjes e vaksinës kunder SARS-CoV-2, 
Në shkrim flitet për existencen e një plani, si pas të cilit, qeverit do të japi një vaksin të detyrues me COVID. Botimi justifikon bërin e vaksinës të detyrues me dhe në dëshkimet për grupet me përparsit e lartë që refuzojnë marjen e saj. Alarmin për shkrimin mediatik që bëri bujt të madhet të publikuar nga kjo revis mjekësore e ngriti Alex Berenson, një ish gazetar i New York Times në logarin e ti në Twitter. Me një logik të drejt dhe të arsueshme, a i dhe publicist të tjerë ka në buar fort në faktin shkencor se vaksinat nuk janë 100% të sigurta. Duke pasur parasysh faktin e efekteve ansore, është e logikshme edhe ndarja e popullsis pro dhe kundra vaksinës COVID-19. Një vaksin e tjil e detyrueshme nga qeveria në nënkërcenimin e një ndjeki e penale është e parësueshme dhe absurde. Ndërko një gjukat në Itali anullo një urdhër që synonte të bënde të detyrueshme me vaksinimin sezonal të gripit. Gjukata anulloj urdhëresën me të cilën më 7.10 pril, presidenti rajonit të Lazios kishtë vendosu detyrimin e vaksinimit të gripit sezonal për të gjithë njërzit mbi 65 vjeq, si dhe për të gjithë personelin shëndetësorë. Në rast të mos vaksinimit të moshuarve do t'ju ndalohej të frekuentoni vende me shumë njërës, dërsa për personeli shëndetsor nuk të të lejohej futja e tyre në vendin e punës. Residenca Alba e vendosur pra 21 djetorit ofron standartet më të mira të banimit për familjet shqiptare. Kompania Edilal, pjesë e grupit Concord Investment, ka si një risi në teknologjinë ndërtimit. Jetesa brënda rezidencave është rendi më iri familjeve shqiptare, të cilat preferojnë komoditetin dhe sigurin. Një ndërtosht rezidenca Alba, e ndërtuar me standarte dhe cilësim maksimale në zonën e 21 djetorit në Tiran. Rezidenca Alba, plotëson të gjitha kushtet për të qenje hapsir urban e mjafte përshtachme në krej qytet, për të gjithë banorët që zgjedhin të jetojnë aty. Në këtë projekt, kompania Edilal ka respektuar natyrën, duke si e lato në përmjet arkitekturës në shërbim dhe më pran qytetareve. Për më shumë se dy dekada, kompania e ndërtimit e Dilal, pjesë e grupit Concord Investment, ka prodhuar vlera që i qëndrojnë kohos, duke vendosur standarte në cilësi dhe në projektim. Elementet më të spikatur teknik dhe estetik të kse rezidence janë implementimi fasadave termike, përdorimi i vetratave bow windows, parkimi nën toksor me dykate, ashensorët e emergjensës, si dhe një si përfaqet të bolshme sistemimi dhe organizimi për rrëdh godinave. Alba, para qëtë një risi në teknologjin e ndërtimit, certifikuar si një rezidens me element teknik dhe akustik të një nivelli të lartë. E sistemuar me ambjente gjelëbërimi dhe argëtimi, rezidenca para qëtët si një oazë gjelëbër dhe i qëtë. Së fundmi në ambjentet për rrëth rezidences Alba, janë kryer disa investime mjaft cilësore, si nga ana e kompanisë së ndërtimit Edilal, ashtu edhe nga bashkia, me sistemimi në rrugëve lidhse, trotuareve, dritsimit led dhe element të tjerë urban të cilat i kanë dhënë më shumë jetë, disë shka e që ndodha ty që do ditë. Teatri operas dhe baletit rikëthe u shfaqet për publikun këtë radhë në një ambjent të hapur. Artistët interpretuan pjesë të ndryshme muzikore kushtuar njerëzve që humbën jetën nga koronavirusi. Pas 8 muajve pandemi dhe shfaqës online, teatri operas dhe baletit është rikëthyër mbrëmje në sejntes në shesh për publikun. Ansambli harqeve për një orë ka ekzekutuar muzik baroke të tituluar Agnus Dej, ose që njëgjë i zotit që i kushtohet periudës e vështirë dhe jetëve të humbura nga COVID-19. Dhe është një emocion të për i veçantë për ne artistët, po besoj edhe për publikun, sepse kjo është një rifilimi jetës mund të quhet edhe shpresojmë që të zjasë sa më shumë do më thonë që jetë ajo në të vazhdoj normalisht. Quhetur Anjus Dej, që njëgjë i zotit, pasi në të gjithë të periudë kemi pasur shumë humbje njerëzish, të cilët nuk kanë, familjarët e të cilëve nuk kanë mundur asë të japin lam të mirën. Në këtë koncert u solën premjerë dy vejpra që nuk janë luetur asë një herë më parë. Një koncert brënde burgez nëmër tre të Johan Sebastian Bach, dhe në koncerti nëmër një për klavisha e mbalo dhe orkester, të po Johan Sebastian Bahut, që janë dyve pra që nuk janë luajtur asë njerë në Teatrin Obras, dhe i kemi dhe son të do t'i siel me klavisha e mbalo jo me piano. Për drejtoreshën artistike Abigela Voshtina, kuj koncert mbarte dhe një tjetër vlerë të rëndësishme. 
Riktimi në artistëve të publiku. Por ajo që është gjia më rëndësishme, se që shikoni dhe ju, është të jafrojmi publiku. Dhe imi shumë të luntu, që po i ndeshim i dhe njerë për balë emocioneve të vërteta që është muzika. Kemi një kalendar i cili mund të bëhet edhe online, jo vetëm në përmjet kanaleve, po dhe duke vendosur një LED wall të këshkallot e obrës, që që publiku mund të shioj muzikën që ne bëjmë bronda. Kemi disa Kemi planin A, planin B, planin C për t'i ardhur, dhe me thënë edhe artiste, po edhe publikut për t'i ardhur sa ma afer. Agnus Dej që li sezonin artistik të teatrit të operas dhe baletit, dhe do të pasohet në brëmjën e kësaj të premteje me një koncert nga ansambli popullor, me muzik tradicionale të Shqipërisë të mesme. Pas muajve të gjatë të izolimit për shkak të pandemis, artistët kërkojnë rikëthimin në sken. Ata janë drejtuar autoriteteve për të mundësuar hapjën e teatrove. Institucionet e vetme që nuk kanë marrë dritë një shile për të riha për që kur se ka njësur pandemia janë teatrot. Akti fundit normativ nga Ministria e Shëndecis që lajmëroj hapjën e restoranteve dhe pishinave, por jo atë të teatrove kanë zitur artistët të nërmarë një njësme në artimit të një kërkese për të rikëthyrë në sken. Kjo pa qartësi në ka vëni një pozicion të për negativ edhe në lidhje me me vetën apo me projektet që kemi, që na duhet pak dërit në fund të tunelit, të pak të në të mund të fillojmë punën, provat dhe të mund të pregatisim i shfaqje, të cilën edhe mund të japim para publikut, por edhe mund të registrojmë. Jo fillimin e shfaqjeve, detyrimisht, por fillimin e punës të trupës, që blokimin e bugjetit për sezonin e rritë, Për shumë nga aktorët, kjo blokim është gati i pa justifikuar kur tashma në vëndin tonë të gjithë subjektet ka njësur aktivitetin e tyre. Këtë radhë në kërkesën e sindikatës e artistëve të teatrit komtar, ka edhe sugjurime ku njëra është të hershme, rikëthimi i tyre me publik të reduktuar. Përveç për gjithje standarte që je gjithkush për e tyre që varet gjithë gjithë nga situata, apo nga grupi teknikëve, apo nga Ministrije Shëndecisë e tjera më radhë. Në këtë situatë, më të keqe, Në tërë Europën, teatrët janë hapur dhe janë. Tre vënde bosh një plot, për që faqë e flasë, se provat i kanë filluar që të gjithë, janë zhvilluar festivale. Në Ministrinë e Kulturës janë kërkuar takime edhe nga sindikatat e tjera për të rikëthyrë jetën kulturore në skenat e brëndshme, ndërsa bisedime ka patur edhe mes Ministrisë e Kulturës dhe asaj të shëndetsis. Zonja dhe Zotrin, kjo ishte edicioni informativi lajmeve këtu në kanalin 7. Ju falenderoj për vëmëndjen, bashkë mjo pafshen.